iPhone SE was launched on Wednesday after what feels like years of anticipation since the original iPhone SE debuted in 2016, unveiled as the most affordable iPhone model in Apple's current lineup. Or is bar iPhone SE 2020 is the game changer in the mid-range market. So remember iPhone 8 launch was tha with a compact 4.7 inch display size aur wo bade bade bezel jo ki pehle itne ajeeb nahi lagte the. To same form factor mein iPhone SE 2020 ko design kiya gaya hai with improved performance, better camera system and including current gen features jo ki aapko iPhone ke sabse mehenge aur latest devices mein milte hain. So talking about the display and the overall design इस नए आईफोन का डिजाइन कम्प्लीटली सिमिलर है आईफोन 8 से यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों ही ग्लास बिल्ड से बने हैं बीच की जो फ्रेमिंग है ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है फिंगरप्रिंट सेंसर भी वापस आ गया है एप्पल के डिवाइसेस में से टच आईडी कहते हैं तो ये कैपेसिटिव सेंसर है जो कि क्लिक नहीं होता पर अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो हैप्टिक फीडबैक से आपको ऐसा लगेगा कि ये बटन प्रेस हुआ है इस फोन की डिस्प्ले साइज भी काफी कॉम्पैक्ट यानी कि फोर इंच है डिस्प्ले का पैनल आई है एप्पल इसे रेटिना आई कहती है क्योंकि इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है सेवन फिफ्टी बाई थर्टीन मतलब सेवन ट्वेंटी पर इसकी पिक्सल डेंसिटी सेवन ट्वेंटी पैनल के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है विच इज 326 ट्वेंटी यानी कि डिस्प्ले काफी क्रिस्प एंड शार्प होने वाली है एप्पल डिवाइसेस के पैनल्स ऑलरेडी कलर रिप्रोडक्शन के मामले में बढ़िया तरीके से कैलिब्रेट किए होते हैं और इस डिस्प्ले का मैक्स ब्राइटनेस लेवल 625 ट्वेंटी है अब इस तरह की डिस्प्ले साइज बिरयानी में पड़ने वाली इलायची जैसी होती है कुछ लोगों को पसंद आती है कुछ लोगों को नहीं पर ट्रस्ट में अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें इन तरह का कॉम्पैक्ट फोन बहुत ज्यादा पसंद है जिसे ईजिली वन हैंड से ऑपरेट किया जा सके और एप्पल ने इसी बात को समझ के इस डिवाइस को लॉन्च किया है अब ये डिजाइन अगर आपको पसंद है तो फिर परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एप्पल इस फोन में यूज कर रहा है उनका लेटेस्ट एंड पावरफुल A13 थर्टीन बायोनिक चिपसेट ये सीपीयू एप्पल के सबसे महंगे फोन यानी कि आईफोन 11 में यूज हो रहा है और इससे बढ़िया मोबाइल प्रोसेसर तो आपको फिर कहीं और मिलेगा भी नहीं अब एप्पल कभी भी अपने डिवाइसेस की रैम एंड बैटरी कैपेसिटी को शो नहीं करता ये सारी चीजें हमें बाद में पता चलती है जब फोन का बेंच आता है कीक बेंच या फिर कहीं और से पर रिपोर्ट की अगर माने तो एस सी में तीन रैम है खैर इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई ओ एस ऑप्टिमाइजेशन इतनी बढ़िया है कि रैम मैनेजमेंट एंड्रॉइड के सर के ऊपर है नाउ ए थर्टीन बायोनिक चिप काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है और इस फोन के डिस्प्ले 4.7 इंच है तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप के मामले में ये XR से काफी अच्छा होने वाला है एप्पल ने इसमें वायरलेस चार्जिंग भी इंक्लूड किया है वैसे ये फोन 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो कि 30 मिनट में इस डिवाइस की बैटरी को 50 परसेंट तक फिल कर सकता है अब कैमरास पे आते हैं तो इस डिवाइस के रियर साइड में सिंगल कैमरा सेटअप है पर ये सेंसर 12 मेगापिक्सल वाइड लेंस है सेम लेंस जो कि आईफोन 11 सीरीज का प्राइमरी कैमरा सेंसर है और ये कैमरा मॉड्यूल वन ऑफ द बेस्ट है आईफोन की इमेज प्रोसेसिंग तो वैसे भी बढ़िया होती है इस लेंस से आप फोर एट 60 एफ पर वीडियो शूट कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको हाई डायनामिक रेंज का सपोर्ट भी मिल जाएगा साथ में ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है और स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो वही फ्रंट साइड में आपको 7 मेगापिक्सल एट एफ टू पॉइंट का सेल्फी कैमरा मिलेगा बाकी कुछ फीचर्स पे आते हैं तो इस फोन में आपको आई पी डस्ट एंड वाटर असिस्टेंट सर्टिफिकेशन मिलता है स्टीरियो स्पीकर तो ऑब्वियसली होगा इस फोन में पर वो हेडफोन जैक वापस लौट के नहीं आया कलर वेरिएंट की बात करें तो इस फोन में आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलेंगे ब्लैक व्हाइट एंड प्रोडक्ट रेड नाइज अब प्राइस की बात कर लेते हैं तो इस डिवाइस के आपको तीन रोम वेरिएंट्स मिलेंगे जो इसका बेस वेरिएंट है सिक्सटी फोर जी रोम वेरिएंट इसकी प्राइस है थ्री नाइनटी नाइन यू डॉलर्स जो इसका वन ट्वेंटी एट है इसकी प्राइस है फोर नाइनटी नाइन यू एस डॉलर्स एंड जो इसका मैक्स डाउट वेरिएंट है टू फिफ्टी सिक्स जी रोम इसकी प्राइस है फाइव फोर्टी नाइन यू एस डॉलर नाइज अगर इसके बेस वेरिएंट की प्राइस इंडिया में कैलकुलेट करें तो थ्री नाइनटी नाइन यू एस डॉलर को अगर आप रुपीज में कन्वर्ट करो तो वो होता है अराउंड थर्टी थाउजेंड रुपीज बट इंडिया में आईफोन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं होते तो इन्हें ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस एंड टैक्स सर्विसेज पे करने पड़ते हैं तो ओवरऑल जो इसकी बेस वेरियंट की प्राइस है वो इनकी वेबसाइट पर लिस्ट हुई है फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज वैसे कैसे मेरे हिसाब से इसकी कीमत अगर लाइक पैंतीस हज़ार के आसपास होती तो ये डिवाइस और भी ज़्यादा तबाही मचा सकता था क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलती है बस आपको थोड़ा सा लाइक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है बट वो भी आपकी चॉइस है अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो आप आईफोन के बाकी मॉडल्स खरीद सकते हो बट अगर आपको थोड़ा सा लाइक कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए और पावरफुल फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सो गाइज यू में ये डिवाइस ट्वेंटी ऑफ अप्रैल से प्री बुकिंग के लिए एक्सपेक्टेड रिलीज डेट दिखाई जा रही है बट इंडिया में अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन सिचु